പ്രൈസ് ദ ലോഡ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഈ പഠനം വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം നമ്മളുടെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുകയാണ് പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് എന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാന ക്ലാസ്സായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഭാഗം മുഴുവനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ മാർജിനിലുള്ള നമ്പറുകളാണ് അതിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അധികം കിടക്കുന്നത് എങ്കിലും ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ഇതിൽ വളരെ വലിയ രഹസ്യങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടു ഇത്തരം യുദ്ധവും വിജയവും അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ആത്മീയ യുദ്ധവും അതിൻ്റെ വിജയവും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അല്ലാതെ സാധിക്കുകയില്ല സ്നേഹമുള്ളവരെയും നമ്മളിനിയും പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയ മേഖലകളെ ലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള വലിയ ഒരു ആഹ്വാനം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അധികം കടന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ വളരെ വളരെ ഒരു പ്രിലിമിനറി സ്റ്റേജിലെത്തിയിട്ടുള്ളൂ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് യേശു ആരംഭത്തിലെ മുതൽ പീഡാസഹനത്തിൻ്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേത് വരെയുള്ള പ്രലോഭകനെ തോൽപ്പിച്ചത് ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാകണം പ്രലോഭകനെ കർത്താവിശ്വമിശ്യ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസ വിശ്വാസ പ്രമാണമല്ല സൃഗസ്രായ പിതാവിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കേട്ട ആ ഏഴ് യാചനകളിൽ അങ്ങയുടെ 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 നാമം പൂജിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുഹിതം നിറവേറണേ എന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചൊരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക ഈശോ മിശുക നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള വിചാരം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സമാധാനമില്ലാത്തത് ഈശോ മിശുക നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ദൈവിക പരിപാലന നമ്മുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമ്മിലേക്കും ലോകം മുഴുവനിലേക്കും ഒഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചലഞ്ച് അപ്പൊ അവൾ അതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് യേശു ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് യേശു ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് അങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിൽ ആരംഭിച്ചു മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷ ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതം ആ ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തിന് മുമ്പുള്ള മുപ്പത് വർഷത്തെ ഈശോയുടെ രഹസ്യ ജീവിതമെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള സാധാരണ ജീവിത രീതിയിലൂടെ ഈശോയുടെ മനുഷ്യത്വം കടന്നു പോയി പ്രലോഭകനെ തോൽപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ പിതാവിനോടുള്ള ഈ ആചനയിൽ യേശു നമ്മെ തൻ്റെ പോരാട്ടത്തോടും സഹനത്തോടും ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു ഒരിക്കൽ നമ്മൾ കേട്ടതാണെങ്കിലും വീണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമ്മുടെ പിതാവിനോടുള്ള നമ്മുടെ അതായത് ഈശോയുടെയും നമ്മുടെയും പിതാവിനോടുള്ള ഈ ആചനയിൽ യേശു നമ്മെ തൻ്റെ പോരാട്ടത്തോടും സഹനത്തോടും ചേർത്ത് നിൽക്കുന്നു മോനെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോരാടി നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു തോമസ് പോൾ നീ എന്നോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ മതി ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും സഹിച്ചു നിനക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഈശോ സഹിച്ചു ഈശോ ജയിച്ചു അവിടുത്തെ ജാഗ്രതയോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ 
നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ജാഗ്രത ഹൃദയത്തിൻ്റെ കാവലാണ് യേശു തൻ്റെ പിതാവിനോട് നമ്മെ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ ജാഗ്രതയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ നിരന്തരം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഈ വാക്ക് വളരെ പ്രധാനം നിരന്തരം പ്രാർത്ഥന നിരന്തരം ജാഗ്രത നിരന്തരം സഹനം നിരന്തരം സ്നേഹം അതാണ് നമ്മൾ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ചില സമയത്തോ ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ മാത്രമോ അങ്ങനെയല്ല ഈശോ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഐശോയുടെ ഒരു ശാഖയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആചന നമ്മുടെ ഭൗമിക പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അന്തിമ പ്രലോഭനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ നാടകീയമായ അർത്ഥം മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഇത് അന്ത്യം വരെയുള്ള നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതാ ഞാൻ കള്ളനെപ്പോലെ വരുന്നു ഉണർന്നിരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ അപ്പം കള്ളനെപ്പോലെ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിട്ടല്ല വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ എപ്പോഴും തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുക നീ എപ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുക എപ്പോഴും എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക ഇതാണ് ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ സൈഡിൽ മാർജിനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിലേക്ക് പോകാം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ദൈവപുത്രൻ ഏത് വിധത്തിലുള്ള മിശിഹ ആണെന്ന് യേശു നേരിട്ട പ്രലോഭനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കണ്ടോ അതാണ് പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെ നമുക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രലോഭനങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വളരുന്നത് പ്രലോഭനങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കൽ റേസ് പോലെയാണ് നമുക്ക് കൂടെ ഓടാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓട്ടത്തിന് വല്ല വീര്യമുണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഓട്ടപ്പന്തയത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഓടാൻ വേറെ കൂടെ ആരുമില്ല കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആരുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓട്ടമില്ല കളി ജയിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഒരു കളിയല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് വീര്യത്തോടെ കുതിച്ചോടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും പല പ്രലോഭനങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷത്തെ പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി അത് പരീക്ഷണമായിരുന്നു അബ്രാഹത്തെ യേശു ദൈവം പരീക്ഷിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അബ്രാഹത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് കൊല്ലാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് കർത്താവ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാൽ ആ മോരിയാപർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴെ വെച്ച് പറയായിരുന്നില്ല ഈ വയസ്സായ മനുഷ്യനെ ഇത്രയും മല മുകളിൽ കയറ്റിയ വിറകും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താ കാര്യം കാര്യം ഇതായിരുന്നു ഇവൻ തൻ്റെ മകനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ കെട്ടി ബലിപീഠത്തിൽ കിടത്തുമ്പോൾ അവനൊരു മരണക്കരച്ചിൽ കരയും ആ കരച്ചിൽ മരണക്കരച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോഴെങ്കിലും അബ്രാഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് മാറുമോ എന്ന് ദൈവം പരീക്ഷിക്കായിരുന്നു എന്ന പോലെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അതുവരെ അപ്പൊ ആ പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ പാസ്സാകുമ്പോ നമുക്ക് പ്രൊമോഷനായി അപ്പോഴേ നമ്മുടെ വിശ്വാസം സ്ഥിരീകരിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അവസാനം അറുന്നൂറ്റി നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടാം നമ്പറിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ആ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വിശ്വാസവും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വളരെയുള്ളൂ നമ്മൾ വേറെ എന്തെല്ലാം ഒച്ചയും ബഹളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു പ്രയോജനമില്ല ദൈവപുത്രൻ ഏത് വിധത്തിലുള്ള മിശിഹ ആണെന്ന് യേശു നേരിട്ട പ്രലോഭനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പിശാജ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലോ മനുഷ്യർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ അല്ല അത് അതാണ് പ്രധാന കാര്യം നമ്മുടെ യുക്തി മനുഷ്യൻ്റെ യുക്തി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം യുക്തിയും 
വിശ്വാസവും ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പയുടെ ഫേദസ് എത്രാസ്യോ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് റീസൺ എന്ന ചാക്രിയ ലേഖനം നിങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു കാതലായ ഭാഗം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് കാര്യം ഇത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും യുക്തിവാദികളാണ് ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസവും യുക്തിയിലും വളർന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് കണ്ടു ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ജഡ്ജിമാരുണ്ട് എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് നമ്മളോട് ചുമ്മാ അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾ അതിലും ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റീസണിങ് നമ്മുടെ യുക്തി ഈ ബഹുമാനിക്കണം ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പായുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഈ ചാക്രിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ കാതലായ ഭാഗം ഇതാണ് വിശ്വാസവും യുക്തിയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് രണ്ടും ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിലൂടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലൂടെ യുക്തിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണം യുക്തി ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യം പറയട്ടെ ഫെയ്ത്ത് മസ്റ്റ് ഇല്യൂമിൻ അവർ റീസണിങ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് റീസൺ കം ഫ്രം ദ സെയിം ലോഡ് ദ റീസൺ മസ്റ്റ് ബി ഇലൂമിൻഡ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഫ്രീ ഫ്രം ദ ഫ്രെജിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ സിൻ അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ യുക്തി ഉത്ഭവഭാവം മൂലമുള്ള ബലഹീനതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ആ ഉത്ഭവഭാവം മൂലമുള്ള ബലഹീനതയിൽ നിന്നും യുക്തിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചാലേ ആ യുക്തി ദൈവോന്മുഖമാകുകയുള്ളൂ വിശ്വാസം യുക്തിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കും നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പാരൻറ്റിങ് കുടുംബത്തിൽ മക്കളെ എല്ലാവരും നമ്മളോട് യുക്തിയാണ് വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ഇഫ് ഐ ഡോൺ ഗോ ഫോൺ ഡേ ഫോർ ഹോളി മാസ് ഐ ഡോൺ വാണ്ട് ഗോ ഓക്കെ don't force me i have my free will okay indhe nammal idadu the avastha appo nammal avade samadhanathode irikkan padikanam nammal kartave nee ivante agathundallo nee sagala pralobhanangalayum jeichavanaanallo ennal ivante yuktiye prakashipikane ഇവൻ്റെ യുക്തി ഇപ്പോഴും ആ ഉത്ഭവഭാവം മൂലത്തിൻ്റെ കോൺക്യൂപ്പുസെൻസ് ആ ചായവിൽ ഇപ്പോഴും കിടക്കുകയാണ് ചാനസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞവരിലും ഉത്ഭവഭാവത്തിൻ്റെ കോൺക്യൂപ്പുസെൻസ് ആ ചായവ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം വിശ്വാസികളായവരുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് വിശ്വാസികളായവരുടെ കാര്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിശാജ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലോ നമ്മൾ പറയണത് മനുഷ്യർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ അല്ല മനുഷ്യൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ യുക്തി കൊണ്ടാണ് അവന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഇപ്പം നമ്മളെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ള ചില ആയിനോ ആയിനോ ഐ എം ഞാൻ ഐ എം എ ട്രഡീഷണൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ വിശ്വാസം ആയിനോ ഇങ്ങനെയാണ് പലരും പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും നമ്മൾ എളിമപ്പെട്ട് കേട്ടപ്പോഴല്ലേ ഓഹോ അങ്ങനെയാണല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു സഹോദരി ഞാനിത് പറഞ്ഞതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു അതല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ബ്രദർ പറഞ്ഞു ചെന്നായ്ക്കളുടെ നാട്ടിലേക്ക് കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയാണ് ഈശ പറഞ്ഞു ചെന്നായ്ക്കളുടെ നാട്ടിലേക്ക് കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയാണ് ഞാൻ എന്നെ അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്നെ പലപ്പോഴും ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ കർത്താവ് ഈ ചെന്നായ്ക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ അയക്കണേ കുഞ്ഞാടിനെ ചെന്നായി വെട്ടി വിഴുങ്ങൂലേ ഇതെന്താ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയണേ 
എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ ഒരു തരികട കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ബ്രദർ പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കൂടെ അയച്ചവനുണ്ട് അയച്ചവനാര കർത്താവ് ശ്വമിശിയാണ് യൂതായുടെ സിംഹം യൂതായുടെ സിംഹം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അത് മനസ്സിലായപ്പോഴും ഭയങ്കര സന്തോഷവും സമാധാനമായി ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചേക്കാണ് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പിശാജ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലോ മനുഷ്യൻ വിഭാവന ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ അല്ല അത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മത്തായി പതിനാറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഉണ്ടോ മത്തായി പതിനാറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്താ തായി പതിനാറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്ത് ദിവസ പറയാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെ എനിക്ക് നീ പോകണ്ട അപ്പോൾ ഈശോ പറയാണ് സാത്താനെ നീ എൻ്റെ പിന്നോട്ട് പോവുക നിൻ്റെ ചിന്ത മാനുഷികമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബോധ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രലോഭനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാനുഷിക ചിന്തയാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര നോർമലാണത് പത്ത് റോസ് പറയാണ് അയ്യോ അങ്ങനെ എങ്കിൽ നീ പോകണ്ട അങ്ങോട്ടേക്ക് ഏ അവർ നിന്നെ കൊല്ലും നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കുള്ളൂ കർത്താവ് എന്താ അവനോട് പറയണത് സാത്താൻ കണ്ടോ അവിടെ എന്താണ് സാത്താൻ അവൻ്റെ മാനുഷിക ചിന്തയാണ് സാത്താൻ നീ മാനുഷികമായി ചിന്തിക്കുന്നു നീ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവികമായി ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹം മുഴുവൻ്റെയും പ്രശ്നം നമ്മളെല്ലാവരുടെയും നിസാര കാര്യമല്ല നമ്മളെപ്പോഴും മാനുഷികമായി ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് നമ്മളൊരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനാണ് നമ്മൾ ഉയർപ്പിൻ്റെ മകനാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തുന്ന കർത്താവാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ ഉയർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കൊളോസ് മൂന്ന് ഒന്നിൽ പറയും നിങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്വർഗീയമായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവേൻ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ ഞാനിതെല്ലാം വീണ്ടും പറഞ്ഞത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ഈ കോണ്ടസ്റ്റാണത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനമാണത് പിശാജ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലോ മനുഷ്യൻ വിഭാവന ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണ വചനം എന്താ മത്തായി പതിനാറ് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് നിൻ്റെ ചിന്ത ദൈവീകമല്ല മാനുഷികമാണ് എന്നിട്ട് എന്താ പറയണേ നീ എനിക്ക് നീ എനിക്ക് പ്രതിബന്ധമാണെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ദൈവത്തിന് പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് പ്രതിബന്ധമാണ് ഒന്ന് വായിച്ചു കളയാ അത് പത്തായി പതിനാറ് പത്തായി പതിനാറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്ത് ദിവസം അവന് മാറ്റി നിർത്തി അപ്പോൾ മുതൽ യേശു തനിക്ക് ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നും ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ നിന്നും പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നും നിയമച്ചലിൽ നിന്നും വളരെയേറെ സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും താൻ വധിക്കപ്പെടുമെന്നും എന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർക്കുമെന്നും ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും ശിഷ്യന്മാരെ അറിയിച്ചു തുടങ്ങി പത്രോസ് അവന് മാറ്റി നിർത്തി തടസ്സം പറയാൻ തുടങ്ങി ദൈവം കരിയട്ടെ കർത്താവെ ഇതൊരിക്കലും നിനക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ യേശു തിരിഞ്ഞ് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു സാത്താനെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോകൂ നീ എനിക്ക് പ്രതിബന്ധമാണ് നിൻ്റെ ചിന്ത ദൈവീകമല്ല മാനുഷികമാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കൊന്ന് മുറുക്കെ പിടിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്തയിലാണ് പ്രശ്നം മുഴുവൻ കിടക്കണേ റീസണിങ് ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യുക്തി നമ്മുടെ റീസണിങ് നമ്മൾ വളരെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് നമുക്ക് യുക്തി ഉള്ളവരാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് യുക്തി പക്ഷേ ഈ യുക്തി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയോ ബയോളജി പോലെ അല്ല ഇത് ഈ യുക്തിയിൽ ആ ഉത്ഭാവഭാവത്തിൻ്റെ ചായവ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് യുക്തിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചായവ് കിടക്കുന്നു സ്നേഹമുള്ളവർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം നമ്മുടെ തന്നെ യുക്തിയെ 
ഓരോന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ ചിന്തിക്കണം ഇത് മാനുഷികമാണോ ദൈവികമാണോ മാനുഷികമായി ചിന്തിക്ക വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ വിളിച്ചേക്കണം വെല്ലുവിളി നമ്മളെ ദൈവികമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനാണ് വിളിച്ചേക്കണേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം തന്നെ നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് ദൈവികമായി ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ വചനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീണ്ടും അത് പറയേണ്ടി വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രലോഭകനെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് സി 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 അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രലോഭകനെ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ അടിവരയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രലോഭകനെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കീഴ്പ്പെടുത്തി അപ്പം നമ്മുടെ യുക്തിയും ചിന്തയും എല്ലാം അവിടത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല അതാണ് ഉത്ഭവഭാവത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം അവരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർ വിട്ട് പിശാജ് പറഞ്ഞ ഇതിലേക്ക് പോയി അതോടെ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവർ വിട്ടു പിശാജ് പറഞ്ഞ് ഇത് നീ ഭക്ഷിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുന്നു ആ നല്ല ഐഡിയ ആണല്ലോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു അവർ ദൈവത്തെ കൂടാതെ ദൈവത്തെ പോലെ ആകാൻ ശ്രമിച്ചു പിശാജിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ ദൈവത്തെ പോലെ ആവും എന്തോ ഒരു അജ്ഞതയാണ് അതാണ് ഇന്ന് മുഴുവനും നടക്കണത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെടണോ നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെടണോ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെടണോ എനിക്ക് പറ്റില്ല മമ്മി എനിക്ക് പറ്റില്ല പപ്പ നമ്മളത് കേൾക്കും വേണം നീ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടാനോടാ ഹേ ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു പിശാജിന് ഭയങ്കര ചിരിയായി ആ രണ്ടു പേരും നമ്മുടെ പാർട്ടിയായി ഇപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അവനോട് തിരിച്ചു രണ്ട് പറഞ്ഞാലേ ശരിയാവുള്ളൂ നിന്നോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെ എതിർ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ പിശാജ് എന്താ ചിന്തിക്കണേ ഇപ്പം ഇപ്പം പിശാജിൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ഇവർ രണ്ട് പാർട്ടി നമ്മുടെ കൂടെയായി ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണില്ല നമ്മൾ അവരോട് രണ്ട് പറയേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ചീത്താക്കണ പിള്ളേരെ അവന് അങ്ങനെ വലിയ വാത്സല്യം ഒന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ അവരെയൊക്കെ അപ്പപ്പ നന്നായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഇപ്പം അവനോടൊന്നും പറയണ്ട സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും അവനൊന്ന് ഭയപ്പെടട്ടെ എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ ആ എമോഷൻ അങ്ങ് മാറിയിട്ട് അവനോട് വേണം മോനെ പാപ്പയും മമ്മിയും ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലേടാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കണത് ഈ ഞങ്ങൾ രാവും പകലും കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മമ്മി ഇത് എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നിനക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരണു ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേടാ കൂട്ടാ നീ നന്നായി നീ വലുതായി നീ വിജയിക്കണം എന്നുള്ളതല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നീ നന്നാകാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇതൊക്കെ പറയണത് ഓക്കെ പപ്പ താങ്ക് യു ഐ വിൽ നോട്ട് ടു ദാറ്റ് എഗെയിൻ എന്തോ കാര്യം നടക്കും മറിച്ച് അപ്പോൾ ആ പിശാജിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് കൊണ്ടോ ഒരാളെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തി വാശി കേട്ടിച്ചു വീര്യമുണ്ടാക്കി നമ്മളെ അതേ ട്യൂണിൽ ദേഷ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടരും ഒരേ പാർട്ടി ആയോ ഇല്ലയോ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇതാണ് പ്രതികരണം നമ്മളങ്ങ് പ്രതികരിച്ചാൽ ഭയങ്കര വിജയിച്ചു എന്നാണ് വിചാരിക്കണത് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ റബ്ബർ ബോളിലിട്ട് അടിക്കണ പോലെയാണ് പിശാജ് വിജയിക്കണു അതാണ് മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷയിൽ യേശു പ്രതികരിച്ചില്ല പിശാജിനോട് യേശു പിശാജിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് എവിടെ പോണു പിശാജ് അവനെ മലമുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് പിശാജ് അവനെ കൊണ്ടുപോയി കറ്റേന അവരെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനോഹരമായിട്ട് പിതാക്കന്മാർ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് പിശാജ് അവനെ കൊണ്ടുപോയി കേട്ടോ അനന്തരം പിശാജ് അവനെ വിശുദ്ധ നഗരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പിശാജ് അവനെ വിശുദ്ധ നഗരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ഈശോ അവൻ്റെ കൂടെ പോവുകയാണ് എളിമയാണ് എളിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് താഴ്മ 
ആട കൊണ്ടുപോയേക്കണം ഓഫീസ് ആയി ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഈശോ വിജയിക്കുകയാണ് എന്താ വിജയിക്കണേ എളിമ എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് താഴാൻ ചാടാൻ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ഒരു വചനം പറഞ്ഞുകൂടി അത് പോയി പിശാച്ച് പിശാച്ച് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വീണ്ടും നിദേവപുത്രാണെങ്കിൽ താഴേക്ക് ചാടുവാനും യേശു പറഞ്ഞു നിന്റെ ദൈവം പരീക്ഷിക്കരുത് വീണ്ടും പിശാച്ച് വളരെ ഉയരുന്ന ഒരു മലയിലേക്ക് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലോകത്തിലെ സകല പട്ടണങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കറ്റനാവറയിൽ പഠിക്കണം ഒരുപാട് വിശദമായിട്ട് നമ്മളത് പഠിച്ചതാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ഇതേമാതിരി പിശാജ് നമ്മളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു നിസ്സാര കാര്യം നമ്മുടെ പിള്ളേർ നമ്മളോട് ഇച്ചിരി വഴക്കായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഉടനെ ഫിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യ സംസാരിച്ചു ഭർത്താവ് സംസാരിച്ചു ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചു നമ്മൾ ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റായിട്ട് ഉടനെ അതിനെ അങ്ങ് പ്രതികരിച്ചാലേ നമുക്ക് സമാധാനമുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ പിശാജിൻ്റെ പാർട്ടിയാണ് മറിച്ച് ആ സമയത്ത് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് അര മിനിറ്റ് മിണ്ടാതിരിക്കുക അര മിനിറ്റ് അര മിനിറ്റ് അര മിനിറ്റ് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് വലിയ വിശുദ്ധിയാണത് വലിയ വിശുദ്ധിയാണത് അത് വലിയ വിശുദ്ധിയാണ് ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ നോക്ക് നമ്മൾ താ നമ്മളങ്ങ് 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 ചമ്മി പോവുക പോ നമ്മളങ്ങ് ലജ്ജിച്ചു പോവു പിന്നോട് പറയണോ വേണ്ട പറയണ്ട നമ്മളങ്ങ് ലജ്ജിക്കും അതാണ് നമ്മളങ്ങ് ലജ്ജിക്കും ആ ലജ്ജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശോയുടെ നഗ്നതയാൽ നീ ഇലകൾ ചാർത്തി നഗ്നതയോടെ നെയവർ തൂക്കി ഞാൻ ചിന്തിയ രക്തത്താൽ പോയി കോപം താതൻ്റെ ഭയങ്കര ഇതിലുള്ളൊരു പാട്ടാണ് നഗ്നതയാൽ നീ ഇലകൾ ചാർത്തി നഗ്നതയോടെ എന്നെ അവർ തൂക്കി കണ്ടോ ഇതിലും വലിയ ലജ്ജ വേറെ വല്ലതുണ്ടോ ഈശോയെ അവൻ നഗ്നരാക്കിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാമത്തെ കണ്ണിയെ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലോപകനെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് ഭയങ്കര രഹസ്യമാണത് പ്രലോഭകനെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കീഴ്പ്പെടുത്തി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് ലജ്ജിച്ചു അവിടത്തെ നഗ്നനാക്കി ആ നഗ്നനായ ദൈവന്തമ്പുരാൻ്റെ ചുവടിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് നീ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നഗ്നാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രലോഭകൻ്റെ കൂടെ പോവുകയാണ് വളരെ പ്രധാന ഒരു വാക്കാണ് പിശാജ് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ഈശോ അവൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നു പിശാജിൻ്റെ കൂടെ പോളിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ജെറോം വിശുദ്ധ ജെറോം പറയാണ് ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് ആര് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാലും പോകാം പക്ഷെ ചാടാൻ പറയണത് വേറെ കാര്യം ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് ആര് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാലും പോകാം കർത്താവ് പോവുകയാണ് പിശാജാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം പക്ഷേ പിശാജ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെയ്യണത് വേറെ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ബലഹീനത ഇനി അടുത്തതാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ നമ്മോടൊത്ത് സഹതപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതനല്ല നമുക്കുള്ളത് പിന്നെയോ ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മെ പോലെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അതായത് എബ്രായർ നാല് പതിനഞ്ച് എബ്രായർ നാല് പന്ത്രണ്ട് നമുക്കറിയാം കണ്ടോ അവിടുത്തെ വചനം ഇരുനിലവാളിനേക്കാൾ മൂർച്ച കൊള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത് നാല് പതിനഞ്ച് നാല് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്നിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് എന്താ എബ്രായർ അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് പ്രധാന പുരോഹിതൻ 
ദൈവ ജനത്തിൽ നിന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ തന്നെ ബലഹീനനായത് കൊണ്ട് ഉണ്ടോ അഞ്ച് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രധാന പുരോഹിതൻ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് പാപപരിഹാരത്തിനായി ബലികളും കാഴ്ചകൊടുപ്പിക്കുന്നു അവൻ തന്നെ ബലഹീനനായത് കൊണ്ട് അജ്ഞരോടും വഴിതെറ്റിയവരോടും വേണ്ടത്ര സഹതാപത്തോട് പെരുമാറാൻ അവന് കഴിയും ബലഹീനത പുരോഹിതൻ്റെ ബലഹീനത ഇനി പ്രധാന പുരോഹിതൻ പതിനാല് നാല് പതിനാല് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതൻ ദൈവപുത്രനായ യേശു നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാം എന്നിട്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ നമ്മോടൊത്ത് സഹതപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതനല്ല നമുക്കുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ ജാഗ്രതയും പ്രാർത്ഥനയും നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ എല്ലാ ദിവസവും തലപൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ അതിനെ കൺട്രോളിൽ നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയും വിശ്വാസത്തിലേക്കും വളരാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതൻ നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ നമ്മോടൊത്ത് സഹതപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതനല്ല നമുക്കുള്ളത് പിന്നെയോ ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അവൻ കണ്ടോ പരീക്ഷിക്കപ്പെടണം അതിനാൽ വേണ്ട സമയത്ത് കരുണയും കൃപാവരവും ലഭിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് പ്രത്യാശയോടെ കൃപാവരത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തെ സമീപിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ അല്ലോ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ വലിയ നോയമ്പിലൂടെ സഭ ഓരോ വർഷവും മരുഭൂമിയിലെ യേശുവിൻ്റെ രഹസ്യവുമായി താതന്യം പ്രാപിക്കുന്നു അപ്പോൾ മരുഭൂമിയിലെ ആ പരീക്ഷയിലൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ വർഷവും നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു അതാണ് നോയമ്പ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ എന്തിനാ നോയമ്പ് നോക്കുന്നത് ഈശോ വിജയിച്ച പ്രലോഭനങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ടി കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ആ ഈശോയുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഉപവസിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെയും എല്ലാം ഉദ്ദേശം അതാണ് നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോയമ്പ് കാലം ആ നോയമ്പ് കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഈശോ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു ആ ഈശോയുടെ ജീവിതവുമായി വാ പറഞ്ഞിരിക്കണം വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം താതജ്ഞം പ്രാപിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിച്ചടിയാകുന്ന ആ ഈശോയുടെ ശാഖനായതുകൊണ്ട് ആ ശാഖയ്ക്ക് ഈ മുന്തിരിച്ചടിയുടെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും കിട്ടുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അറുന്നൂറ്റി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അടുത്തത് അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് ഗസമനിലെ തീവ്രവേദന അതാണ് മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷ ഇവിടുന്ന് ഇനി ആ ജീവിതകാലം മുഴുവനും പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അവസാനം അത്യുഗ്രമായ പരീക്ഷ ഗസമനിയിൽ ഗസമനിയിലെ തീവ്രവേദന അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് യേശു അന്ത്യത്താഴത്തിൽ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ അല്ലോ അതാണ് അന്ത്യത്താഴവും ആ പീഡാനുഭവവും യേശു തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചതാണ് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചതാണ് ഈശോയെ ആരും ഈശോയെ ഈശോയ്ക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈശോ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി സ്വീകരിച്ച പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ കാസ പിന്നീട് ഗസമനിയിൽ വെച്ചുണ്ടായ തീവ്ര വേദനയിൽ മരണം വരെ അനുസരണമുള്ളവനായിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് മത്ത ഇരുപത്താറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലൂക്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപതല്ല നമുക്കറിയാം ആ ഭാഗം എൻ്റെ പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാൻ കാസ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകട്ടെ 
നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഉണ്ടോ ഫിലിപ്പിയർ രണ്ട് എട്ട് ഫിലിപ്പിയർ രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് വായിക്കാം ഫിലിപ്പിയർ രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് എട്ടിലാണ് തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി അത് കുരിശുമരണം വരെ അതാണ് ആകൃതിയിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു ഉണ്ടോ ആകൃതിയിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു പക്ഷെ അകത്ത് ആരാ മരണം വരെ അത് കുരിശു മരണം വരെ അനുസരണമുള്ളവനായി തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈശോ പ്രലോഭകൻ പറയുകയാണ് അവൻ്റെ കൂടെ മലമുകളിലേക്ക് വരിക വരാം എന്താ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ജെറോമും വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസും എല്ലാം പറയുന്നത് അവൻ്റെ എളിമയാൽ വിജയിച്ചു എന്നാണ് എളിമയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു വിഷയമാണ് മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷയിൽ യേശു വിജയിച്ച് തൻ്റെ എളിമയിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ആ എളിമയുടെ ആ താഴ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഭവമാണിത് ആകൃതിയിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു മരണം വരെ അത് കുരിശു മരണം വരെ അനുസരണമുള്ളവനായി തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ദൈവപിതാവിന് അനുസരണമുള്ളവനായി തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ കാസിനിൽ അങ്ങനെ തൻ്റെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്ത വാക്ക് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെ തൻ്റെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണം ഉളവാക്കിയ ഭീകരത അവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു മരണം മനുഷ്യ പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഭീകരണമാണ് ദൈവ പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവ മരണമില്ലാത്തവനാണ് ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പ്രകൃതിയാണ് യേശുവിനുള്ളത് യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയും ദൈവ പ്രകൃതിയും അങ്ങനെ തൻ്റെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണം ഉണ്ടാക്കിയ ഭീകരത അവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു നമ്മുടേതെന്ന പോലെ അവിടുത്തെ മനുഷ്യ പ്രകൃതി നിത്യജീവന് വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും നിത്യജീവന് വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിന് നമ്മുടേതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ കാരണമായ പാപത്തിൽ നിന്നും അത് പൂർണ്ണമായും വിമുക്തമായിരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയിൽ പാപമുണ്ട് എന്നാൽ ഈശോയുടെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയിൽ പാപമില്ല നാനൂറ്റി മുപ്പത്താറ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്താറ് റോമർ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് എബ്രായർ നാല് പതിനഞ്ച് എബ്രായർ നാല് പതിനഞ്ച് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ സഹതിക്കാൻ കഴിയത്തൊരു മഹാപുരോഹിതൻ അല്ല എന്ന് നമ്മളെപ്പോലെ എന്നെല്ല എബ്രായർ അഞ്ച് റോമർ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് റോമർ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് റോമർ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് വായിക്കാം റോമർ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് തോന്നുന്നു റോമർ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മൂലം പാപവും പാപം മൂലം മരണവും ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അപ്രകാരം എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് മരണം എല്ലാവരിലും വ്യാപിച്ചു മരണത്തിൻ്റെ കാരണമായ പാപത്തിൽ നിന്ന് അത് നമ്മുടേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ഉത്ഭവഭാവം മൂലമുള്ള ആ പാപാവസ്ഥ കുടികൊള്ളുന്നു ഇനി സർവോപരി അവിടുത്തെ മനുഷ്യ പ്രകൃതി ജീവൻ്റെ കാരണമായവൻ്റെ സജീവനായവൻ്റെ ദൈവീക പ്രകൃതിയാൽ ആദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അതാണ് അതായത് അവിടുത്തെ മനുഷ്യ പ്രകൃതി ജീവൻ്റെ കാരണമായവൻ്റെ ജീവൻ്റെ കാരണമായവൻ്റെ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് നാല് വചനങ്ങളാണ് ഒന്ന് അതൊന്ന് എടുക്കണം നല്ലതാണ് അവിടുത്തെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം മൂന്ന് പതിനഞ്ച് 
ജീവൻ്റെ നാഥനെ നിങ്ങൾ വധിച്ചു കേട്ടോ ജീവൻ്റെ നാഥൻ ആരാണ് ഈശോ ഈശോയുടെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഈശോ ജീവൻ്റെ നാഥനാണ് അതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു വചനം യോഹന്നാൻ ഒന്ന് നാലാണ് കിട്ടി കിട്ടി യോഹന്നാൻ ഒന്ന് നാല് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് നാല് എന്താ പറയണത് ആദ്യ വചനം ഉണ്ടായ വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു സകലത് അവനിലൂടെ ഉണ്ടായി ഒന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ആദ്യയിലുണ്ടായ വചനമാണ് ആ ആദ്യ വചനം ആ വചനം തന്നെയായ യേശു സകലത്തിൻ്റെയും ജീവനായ വചനം സകലതും അവനിലൂടെ ഉണ്ടായി ആ വചനമാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യനായ ബദലിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് അവനിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ജീവൻ്റെ കാരണമായ വരുടെ നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ സകലത്തിൻ്റെയും ജീവൻ്റെ കാരണമായവൻ്റെ ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് നാല് മതി ഇനി അടുത്തത് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്താറ് യോഹന്നാൻ അഞ്ച് ഇരുപത്താറ് എന്തെന്നാൽ പിതാവിന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുള്ളതുപോലെ പുത്രനും തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ടാകാൻ അവിടെ നിന്ന് വരം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഓ മൈ ഗുഡ്നസ് അഞ്ച് ഇരുപത്താറ് പിതാവിന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവൻ ഉള്ളതുപോലെ പുത്രനും തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ടാകാൻ അവിടെ നിന്ന് വരം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ജീവൻ്റെ ഉറവിടം അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വമാണ് ഈ പറയണത് യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചല്ല സർവോപരി അവിടുത്തെ മനുഷ്യ പ്രകൃതി ജീവൻ്റെ കാരണമായവൻ്റെ സി 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 അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അവിടുത്തെ മനുഷ്യ പ്രകൃതി ജീവൻ്റെ കാരണമായവൻ്റെ സജീവനായവൻ്റെ ദൈവിക വ്യക്തിയാൽ ആദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ആദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഒരു വചനവും കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സി 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 ആ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് റെവലേഷൻ ഒന്ന് പതിനേഴ് റെവലേഷൻ ഒന്ന് പതിനേഴ് എന്താ ആ ആദ്യയും അന്ധവുമാണ് ആൽഫായും ഒമേഗായുമാണ് റെവലേഷൻ വെളിപാട് ഒന്ന് പതിനേഴ് വെളിപാട് ഒന്ന് പതിനേഴ് അവനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചവനെ പോലെ അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു വലത് കൈ എൻ്റെ മേൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാനാണ് ആദ്യം അന്ധവും ഞാനാണ് ആദ്യം അന്ധവും ജീവിക്കുന്നവനും ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാനാണ് ആദ്യം അന്ധവും ജീവിക്കുന്നവനും ഭയപ്പെടേണ്ട അല്ലോ അപ്പം ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ രക്തം വേർക്കുന്ന ആ മരണവേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഈശോ ആരാ ജീവൻ്റെ നാഥനാണ് ജീവൻ്റെ ഉറവിടമാണ് ആദ്യം അന്ധവുമാണ് സജീവനായവൻ്റെ ദൈവ പ്രകൃതി അപ്പം യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യ പ്രകൃതി ജീവൻ്റെ കാരണമായവൻ്റെ സജീവനായവൻ്റെ ദൈവ പ്രകൃതിയാൽ ആദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് സൃഷ്ടിച്ചതല്ല അതിൻ്റെ ഒറിജിനാണത് പിതാവിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറ്റണം എന്ന് തൻ്റെ മാനുഷിക മനസ്സിൽ നിശ്ചയിക്കുന്നത് വഴി തൻ്റെ മരണത്തെ രക്ഷാകരമായി അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറ്റണം എന്നും തൻ്റെ മാനുഷിക മനസ്സിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് വഴി പിതാവിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറ്റണം എന്ന് തൻ്റെ മാനുഷിക മനസ്സിൽ നിശ്ചയിക്കുന്നത് വഴി ഉണ്ടോ യേശോയുടെ മാനുഷിക മനസ്സ് ഈശോയുടെ മാനുഷിക മനസ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മാനുഷിക മനസ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് നമ്മുടെ യുക്തിയിൽ ഉത്ഭാവത്തിൻ്റെ ആ കോൺക്യൂപ്പുസൻസ് ഉണ്ട് ബലഹീനതയുണ്ട് എന്നാൽ ഈശോയുടെ മാനുഷിക മനസ്സിൽ ഉത്ഭാവത്തിൻ്റെ കോൺക്യൂപ്പുസൻസ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ജീവൻ്റെ ഉറവിടമാണത് 
അവിടെ ജീവൻ്റെ ഉറവിടമാണ് ആ മാനുഷിക മനസ്സിൽ നിശ്ചയിക്കുന്നത് വഴി തൻ്റെ മരണത്തെ ആത്മാസമർപ്പണമാക്കി മാറ്റി രക്ഷാകരമായി അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കുരിശിലേറി ഒന്ന് സ്വീകരിച്ച് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് സ്വീകരിച്ച് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മത്താ ഇരുപത്താറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കുരിശിലേറി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ നാളെയും കൂടി എടുക്കും ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നു വിചാരി നടന്നില്ല വരുവിൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്കിത് അങ്ങ് ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ക്രിസ്തു എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു അതിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഒന്നാക്കണം ഈശോ വിജയിച്ചു തൻ്റെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയിൽ ഈശോ വിജയിച്ചു ആ മനുഷ്യ പ്രകൃതി നമ്മുടെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഒന്നാകണം Praise the Lord. God bless you. God bless you.